Será que Deus castiga e nunca se utiliza de misericórdia para com a humanidade? Ou será que Deus é sempre bondade, misericórdia e nunca castiga? É o que nós vamos aprender através da liturgia de hoje. A liturgia de hoje nos apresenta uma sentença, a sentença que Deus pronunciou para a humanidade através de Adão e Eva. Depois que eles cometeram o um pecado, Deus disse, com o sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida, e depois comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares à terra de que fosse tirado, porque és pó, e ao pó has de voltar. A liturgia de hoje nos recorda essa sentença, nos recorda, portanto, a justiça de Deus. Deus, que é sumamente bom, também sabe ser justiceiro, sabe dar a cada um o que cada um merece. E ele achou por bem, na sua perfeição, dar a Adão e a seus filhos essa sentença. Mas no Evangelho nós vemos uma outra face de Deus, a misericórdia, a bondade. Porque Deus diz, tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Essa multidão estava seguindo Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Nosso Senhor se recorda que já fazia três dias que a multidão o seguia e não tinha, portanto, nada para se alimentar. Não havia como as pessoas ali em torno de Nosso Senhor, nessa circunstância concreta, buscarem alguma coisa para comer. E aí Nosso Senhor opera um milagre. A liturgia de hoje, portanto, ela nos dá uma visão muito completa de Deus, de um Deus que é bondade, que se preocupa conosco, que é misericordioso para conosco, sobretudo quando nós o seguimos, mas também de um Deus que é justiça. Nós precisamos estar atentos em relação a essas múltiplas facetas de Deus, porque, vez por outra, somos inclinados a ver só um lado, a ver só outro, mas é preciso ver a Deus em sua infinitude, Portanto, nós jamais vamos ser capazes de compreendê-lo por inteiro. Mas é preciso fazer um esforço para compreendê-lo tanto quanto possível aqui nessa terra, para melhor servi-lo, para melhor amá-lo. Lembremos que não é possível servir nem amar aquilo que não se conhece. Então procuremos a cada dia conhecer mais a Deus e conhecê-lo em suas múltiplas faces. Conhecer a um Deus que sabe ser bondoso, mas também que sabe ser justiça e que também, portanto, castiga. A liturgia de hoje, portanto, nos apresenta, no dia de hoje, duas lições muito importantes sobre o nosso relacionamento para com Deus e sobre o nosso relacionamento para com o próximo. É preciso recordar, no nosso relacionamento para com Deus, que Ele sabe ser bondoso, que Ele sabe ser misericordioso, mas que Ele também sabe ser justiça, sabe ser justiceiro. Nós conhecemos um Deus muito amoroso, mas que como um bom pai ou como uma boa mãe, em determinadas ocasiões, saberá castigar. Não podemos perder de vista essa consideração completa a respeito de Deus. Mas a liturgia de hoje, dessa maneira, também nos dá uma lição para o nosso relacionamento em relação ao próximo. Porque, vez por outra, nós podemos ser inclinados excessivamente à bondade, ou excessivamente a justiça. A liturgia de hoje nos convida a pedirmos inspirações para sabermos o momento correto de aplicar a justiça ou aplicar a bondade. Portanto, para sabermos como agir como Deus, porque se somos filhos dEle, devemos agir como Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.